Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Ron Cliff Odit na ukitaka kunifuatilia katika mitandao ya kijamii, tafuta tu Ron Cliff Odit katika Twitter, Facebook, Instagram na pia TikTok. Lakini kwanza tulionayo usiku huu. Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda zasoma bajeti zao za mwaka wa fedha 2023-24. Tutakueleza ni mambo gani yanayopewa kipaumbele na jinsi yanavyokuathiri. Kiasi cha budget kimeongezwa. Yaani kila budget, kila wizara sio ile ile mwaka jana imeongezeka. Waokoaji wanaendelea kutafuta mamia ya wahamiaji ambao bado hawajapatikana baada ya boti lililokuwa mepanda kuzama kusini mwa pwani ya Ugiriki. Kujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC matangazo haya pia yanarushwa kupitia Star TV nchini Tanzania na K24 TV nchini Kenya Mimi ni Ron Cliff Odit nikiwa hapa Nairobi Sasa kama ilivyo desturi Tanzania, Uganda, Kenya na Rwanda zimesoma makadirio yao ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2023-24 hii leo huku serikali zote zikijaribu kuweka fedha kwa ajili ya mipango ya maendeleo ya nchi wakati raia wanakabiliana na ongezeko la gharama ya maisha. Tutaangazia bajeti za nchi hiyo hivi punde lakini kwanza tuanzie nchini Kenya ambapo waziri wa fedha profesa Njuguna Ndungu amewasilisha bajeti ya shilingi trilioni 3.68 sawia na dola bilioni 25.7 za Marekani ikiwa ni bajeti kubwa zaidi kwa nchi hiyo na ya kwanza kabisa ya rais William Ruto akiwa madarakani. Lakini wabunge wa upinzani waliondoka bungeni kabla ya profesa Ndungu kuanza hotuba yake. Haya yanajiri siku moja tu baada ya wabunge kujadili mswada wa fedha ulio na mapendekezo ya kodi ambazo zimezua utata na mjadala mkubwa. Mwandishi wa BBC Jewel Kiriungi amezungumza na mwenyekiti wa kamati ya bunge ya masuala ya bajeti Ndindi Nyoro wa Kenya kuhusu utofauti wa bajeti hii. Bajeti ya e, mwaka wa kiserikali ama wa kifedha wa 23 24 ni kubwa kuliko ile ambayo ya, ya mwaka ambayo inaisha. Kwa sababu tunasoma bajeti ya trilioni 3 eh, 6.79. Katika hiyo bajeti katika hiyo bajeti ni kubwa kwa sababu nchi yetu inaenda mbele ile kipimo ya uchumi inaitwa GDP inaendelea na kuwa kubwa kwa sababu nchi ya Kenya e, mapato yake inaendelea kuwa ya juu. Ah uh, je, mnapanga vipi kupata fedha za kuifadhili wakati kuna lalama kuhusu uh, mapendekezo mapya ya kodi? Unajua katika bajeti kuna ile upande ya kwenye fedha inatoka. Na kuna ile upande ya kwenye matumizi. Katika upande wa kwenye pesa inatoka fedha mingi yetu inatoka katika e, kodi. Kodi ile tunaita ordinary taxes, ordinary revenue tunatarajia kuwa na trilioni mbili nukta tano saba. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu katika ile mikakati tuma, tumeweka kama kiserikali, kama serikali ama ya kiserikali. Tumeangazia ya kwamba uchumi wa Kenya utainuka sana katika ile msingi ya production, primary production tumeweka fedha za agriculture ama za ukulima tumeweka pesa katika forestry tumeweka fedha katika mining tumeweka fedha katika fisheries hiyo ndio inaitwa kwa kimombo primary production pia tumeweka fedha katika secondary production ambayo ni viwanda tumewekeza bilioni uki, ukiweka ukijumuisha ile pesa tumeweka na ile tumeweka katika county governments zetu za Kenya tumeweka bilioni 9.4 ambayo itaenda kutengeneza viwada katika county zetu zote Sasa tugeukie Tanzania ambapo waziri wa fedha Mwigulu Nchemba amewasilisha bungeni makadirio ya bajeti ya mwaka 2023-24 Bajeti hiyo ya shilingi trilioni 44 ambazo ni sawia na dola bilioni 15 za Marekani ni ongezeko la 4.4 kilinganishwa na bajeti ya mwaka huu wa fedha unaoishia mwezi huu Waziri Nchemba amesema kuwa bajeti hiyo imelenga kufanya mageuzi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii Mwandishi wetu Abubakar Famau amefuatilia kutoka Dodoma
Muda mfupi uliopita serikali ya Tanzania imewasilisha bajeti yake kuu katika bunge la Tanzania hapa jijini Dodoma. Bajeti ya mwaka mpya wa fedha 2023-2024 imeongezeka kwa asilimia 4.4 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha unaoisha mwezi huu. Serikali imeainisha vipaumbele vyake katika sekta mbalimbali mbali, ikiwemo sekta ya kilimo, nishati na vile vile elimu. Miongoni mwa wizara ambazo zitafaidika na ongezeko la bajeti ya mwaka huu ni pamoja na wizara ya kilimo. Baadhi ya wananchi ambao nimezungumza nao walikuwa na maoni tofauti kuhusiana na bajeti ya mwaka huu. Bajeti ni nzuri. Japo ina mapungufu kidogo. Lakini sehemu kubwa ya inflation ni swala ardhi. Ni swala ardhi kupunguza hizi kodi kitu kikubwa sana katika serikali. Sababu kuna baadhi ya wananchi hawana uwezo wa kulipa kodi ya ardhi. Wanakaa tu na vibanda vyao bila kuweza kuja almashauri na kuweza kuomba hati. Uwezo wanakuwa hawana. Lakini kwa hili punguzo nategemea wananchi wengi watajitokeza kuweza kuilipa serikali. Na naona kama ya, kiasi cha budget kimeongezwa. Yaani kila budget kila wizara sio ile mwaka jana imeongezeka. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kutakuwa na umahili wa utekelezaji wa vitu zaidi ya tulivyoviona mwaka huu. Kwa hiyo kabisa kwa budget kwa kweli tuko vizuri sana. Kwa hiyo kwa vivyote wizara zote zitakuwa zitaboreshwa. Kama mwaka jana mwaka huu tuseme unaishia mwaka jana mwaka huu shule zimeongezwa, hospitali zimeongezwa, barabara zimejengwa. Kama imeongezeka ndio kusema kutakuwa na ziada ya mambo mazuri yatakayotokea kwa mwaka huu upande wa kilimo kwa kweli kwa wakulima naona imekaa vizuri zaidi na upande wa wafugaji. Kilimo na ufugaji imekaa vizuri zaidi. Ni budget nzuri hata upande wa afya ni budget nzuri ambayo na hiki na hakika ikitekelezwa vizuri tunaweza kufika kwenye malengo yetu kama wa Tanzania. Matamko yaliyotolewa kwenye budget ya leo na waziri wa fedha. Yale matamko halali ya sema matamko ya kisiasa kuwafanya watu unatamka leo afu kesho watu wanafungiwa hoteli wanafungiwa ba utekelezaji uanze mara moja mwezi kuanzia Julai moja kweli utekelezaji huo uanze mara moja na watu wafanye biashara zao bila kubuguziwa tutoke Tanzania tuelekee Uganda bapo rais Yoweri Museveni kwa mara ya kwanza tangu kuingia madarakani ameongoza hafla ya bajeti ya mwaka 2023-24 kupitia kwa Zoom akiwa ikulu ya Nakasero ambapo amejitenga baada ya kukutwa na virusi vya corona Waziri wa fedha Matia Kasaija amesoma bajeti iliyoidhinishwa na bunge ya trilioni 52.7 sawa na dola bilioni 14 za Marekani ikiwa ni ongezeko la asilimia kumi tofauti na bajeti ya mwaka uliopita. Hata hivyo wabunge wa upinzani wamesusia kikao hicho cha bunge kama anavyoripoti Isaac Mumena. Bajeti ya Uganda imesomwa na waziri wa fedha wa Uganda Matia Kasaija ikiwa imerenga kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kulipa madeni ya ndani na nje ambayo ni trilioni 27.7 ikimaanisha trilioni 25.1 ndio zimegawanywa katika sekta mbalimbali kunufaisha mwananchi wa chini Mwelekeo wetu umelenga kumuondoa mwananchi katika umaskini na trilioni 1.1 ambayo imetengwa kwa wananchi inamaanisha kikubwa zaidi na kama tukizitumia vyema chini ya mpango wa maendeleo na wananchi wakizitumia nina hakika uchumi wa taifa utapanda kwa miaka ijayo badala kuwa wakupaji kila mara kwani mara familia zikipata fedha na serikali pia itapata fedha bajeti ya mwaka huu inategemea makusanyo ya ndani na kupunguza kukopa kwa kuweka ushuru mpya kwa vitu mbalimbali ikiwemo maji ya chupa kuongeza kodi katika kamali asilimia ishirini. kuongeza kodi kwa napi za watoto na wazee asilimia nane. kodi kwa mitandao ya kijamii asilimia kumi. ili kuboresha kipato cha mwananchi nimefurahi hata na hii budget ndio hii mwaka umeweka pesa zile za kufanya pamoja ya African Mashariki kuona kwamba tuko na umoja na tuko na imani mashaka ya baadhi ya wabunge ni kuhusiana na mienendo ya ufisadi ambayo huwakosesha wananchi huduma staiki ambazo wangepata tunaona sisi hata parliamentarians wanaenda kufanya kisu hii tuchunga pesa hii mzuri si hakuna mtu anaiba hii rais mseveni amehutubia taifa akiwa amejitenga ikuru yake ndogo ya nakasero baada ya kupatikana na virusi vya uviko 
na kusema uchumi wa Uganda utakuwa kufikia asilimia saba mwaka ujao. Isaac Amena BBC Kampala. Ukija kama elezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi mtandao wetu ni bbc.com mkwaju swahili. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC na mimi Ron Cliff Odit. Baada ya mapumziko mafupi tutarejea na uchambuzi wa kina ili kutathmini bajeti zilizosomwa leo. Je, unafahamu zina maana gani kwako? Usiende mbali. Karibu tena. Hii ni dira ya dunia kutoka BBC Swahili. Mimi ni Ron Cliff Odit. Sasa bajeti zimesomwa. Lakini zina maanisha nini kwa mwananchi kama wewe? Ili kutathmini hili kwa kina naungana naye Beatrice Kimaro ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi akiwa Moshi Tanzania na hapa katika studio zetu Nairobi ni naye Onesmus Kiema ambaye ni meneja wa ushuru katika shirika la ukaguzi wa hesabu la KPMG. Nianze na wewe uh, Kiema, kila mtu anajiuliza budget ina maanisha nini kwa mtu kama mimi na wewe? Santa sana Ron Cliff na kwa kifupi nitasema hivi Bajeti ni mpangilio wa jinsi ambavyo mtu fulani atakayotumia fedha. Kwa hivi, uh, bajeti ambazo zimesomwa katika jumuiya ya Afrika Mashariki na mawaziri wote wa fedha zinaashiria ya jinsi gani ambavyo serikali itaweza kutumia zile uh, vitengo vya fedha ambazo kila uh, sekta imetengeneza. Bila shaka. Uh, Bitu Kimaro tumetizama na wewe bajeti hizi uh, na umezisikia kutoka mataifa yote haya. Kila nchi inasema inatenga kiwango fulani kwa ajili ya maendeleo. Lakini mwananchi wa kawaida anauliza hii inaniuhusu mimi vipi? Ah uh, inamuhusu mwananchi mmoja mmoja uh, kama ambavyo imeonyesha kwa sababu uh, bajeti hizi za maendeleo manake zinaenda kujikita kwenye ma, uh, maendeleo endelevu kwa maana ya kwamba uh, kunazo huduma uh, ambazo zinamgusa mwananchi mmoja mmoja kwa mfano huduma uh, kama za elimu uh, mambo ya, ya, ya afya lakini pia hata huduma mbalimbali kama za barabara na vitu vinavyofanana na hivyo. Hivyo vinamgusa mwananchi mmoja mmoja kwa sababu uh, kwa namna moja ama nyingine tunapozungumzia swala la maendeleo ni pamoja na kutoa huduma ambazo ni, ni zinamgusa mwananchi mmoja mmoja moja kwa moja na ambazo zinamgusa kwa maana ya kwamba anaenda kunufaika nazo. Kwa mfano zikijengwa barabara zinaenda kuwanufaisha ambao ni wakulima moja kwa moja kwa sababu wanapolima wanapokosa uh, miundombinu ya kusafirisha bidhaa zao kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine maana ni kwamba hawawezi kunufaika na hawawezi kupata uh, um, hawezi kupata uh, kipato kwa maana ya kwamba hawana uh, uhakika wa kupata uh, bei ambayo inastahili kulingana na bidhaa ambayo wanaiofa kwa hiyo kupitia hizi bajeti za maendeleo maana ni kwamba moja kwa moja zinaenda kumgusa mwananchi mmoja mmoja uh, ikitofautisha na zile uh, bajeti ambazo uh, ni bajeti kwa ajili ya uh, shughuli za kila siku bila shaka bila shaka uh, nirudi kwako kiema wakati ambapo tunazungumzia yote haya kila mtu anajiuliza kilio kikubwa cha wananchi wengi wa mataifa haya ya Afrika Mashariki ni gharama ya juu ya maisha. Je, bajeti za leo zimelenga kuweza kushukisha hivyo? Asante sana tena bwana Ron Cliff, niseme hivi pia ongezeko la bajeti si jambo geni katika nchi yoyote ile duniani. Na ukiangazia na kama unaweza kufuatilia uh, bajeti ambazo zimesomwa na mawaziri katika nchi zote hizi nne, uh, kauli yao na semi ni moja. Kwamba gharama ya maisha imepanda lakini vile vile um, serikali zinajaribu sana kudumu kiwango cha mikopo ambayo tuko nayo na hazina budi ila kugeukia njia zingine za ambazo wanaweza kukimu uh, uh, yale makadirio ambayo yako kwenye, yako kwenye katika bajeti na moja wapo ya njia za kukimu ile bajeti ni ushuru kwa hivyo ndio inafinya bajeti no. lakini hatuna budi ila tu jitegemee kwa kulipa ushuru bila shaka sasa tuangalie baadhi ya vigezo katika bajeti ambazo zimesomwa leo Tuanzie nchini Uganda ambapo Uganda imetangaza mpango wa ujenzi wa reli mpya ya SGR kutoka Malaba mpakani mwa Kenya hadi jijini Kampala kwa kima cha dola milioni 145 katika mwaka ujao wa kifedha. Tanzania nayo imeongeza ushuru katika taulo za watoto yani baby diapers kutoka asilimia tano hadi 35 ili kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha bidhaa hiyo. Aidha nchi hiyo inapanga kufuata mkondo wa Kenya katika kodi ya matangazo ya biashara za mtandaoni. Tayari bunge la Kenya limependekeza kupunguzwa kwa kodi hiyo kutoka asilimia tano hadi asilimia tano. Lakini wasanii wamelichukuliaje swala hilo? Nimezungumza na mcheshi Eric Omondi ambaye anasema kodi hiyo bado ni kubwa. Itaua kabisa kwa sababu hata nikupatie example. Niko na wale najua anafanya kazi nao naribu kuwakuza. Kuna kijana mmoja anaitwa Morris. Amepata cheki yake kutoka YouTube ya kwanza last month. 
Yeye yeah, cheki yake ya kwanza ilikuwa dola hamsini ambayo ni 7000. Hii 7000 imetoka YouTube ikitumwa ishakatwa na YouTube. Imekuja ikiwa kama 5200. Ikifika kwenye benki, benki imekata. Sasa yamepata 4900. Alafu serikali ichukue asilimia tano. Huyu kijana hajalipa rent. Huyu kijana hana chakula, hana transport. Huyu kijana anataka kuhaya lights, anataka kwenda mjini kushoot, kuhaya location. Amekufa dead on arrival. Eric katika mitandao ya kijamii yes. baadhi ya watengeneza maudhui yes. kama we mwenyewe na wengine mmeonekana mnaishi maisha ya kifahari mna magari mazuri mnavaa vizuri mna mnavaa tupo viatu vizuri sawa. sisi tupo sawa sisi tumekuwa tukilipa ushuru mimi nimelipa ushuru tangu uh, 2008 chachili nameless uh, juakali wilipole usauti sol how, how those are musicians lazima tutofautishe wasanii na content creators. Si atupiganie atu Eriko Mondi. Tunapigania vijana ambao nimekuambia wanaitwa content creators. Na ni maoni hayo ambayo tumesikia kutoka kwa baadhi ya vijana ambao wana, wana, wanatoa maudhui ya mitandao. Wanalalamika sana. Wacha nianze nawe Beatrice Kimaro. Wengi wanahisi kwamba ni sawa tunalipa ushuru, tunalipa kodi maana serikali serikali inahitaji hela, lakini haitumiki pasavyo. Sasa hili linashughulikiwa vipi ili kwamba kuwe na uiano wanaotoa fedha wahisi kwamba fedha yao inatumika kwa njia ya ustahili. Mm. Uh, kwanza kabisa utaona kwenye budget ambazo zimepresentiwa leo kwa hizi uh, 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 nchi tatu zote zinalenga kutumia uh, kodi za ndani katika kutumia kwenye budget zao. Ukiangalia Tanzania zaidi ya asilimia sabini ya budget itatokana na mapato ya ndani. Hali kadhalika ukienda Kenya inaonyesha kwamba itakopa uh, 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 ela za Kenya bilioni na mbili tu kwa ajili ya kuingiza kwenye budget zao. Uh, the rest ya, ya budget nzima itatokana na mapato ya ndani na maana utaona imeongeza kodi yao kutoka asilimia nane kwenda asilimia sita. Hali kadhalika na Tanzania imeweka mikakati uh, madhubuti ya kuhakikisha kwamba uh, uh, TRA wanakusanya kodi kutoka uh, hizo asilimia uh, tatu kwa mwaka huu wa fedha uh, 23 23 na kwenda sita kwa mwaka huu 23 24. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanashiriki kikamilifu katika kukuza Uh, uh, pato la ndani lakini pia wanatumia pa, uh, pato la ndani katika kuendesha bajeti zao ni kweli kwamba wananchi watalalamika kwa sababu uh, kwa mfano kama uh, uh, watu wa sanaa mm-hmm. ambao hawakuwahi kutozwa kodi ni kitu cha kwanza kwao lazima walalamike bila shaka uh, dogo... bitwiz wacha nikukate kidogo ni rudi kwake uh, mwenzangu hapa na Swali ambalo kila mtu anajiuliza kema ni kwa sababu madeni yanaonekana ni mzigo mkubwa sana kwa bajeti za serikali hili tufanye nini ili tuweze kulishughulikia na um, suluhisho ni moja. Nadhani um, mikopo si mbaya. Na wazo langu ni kwamba kuwepo uh, ili kusaidia sana kuondoa malalamishi na manunguniko miongoni mwa wananchi, suluhisho ni kuwepo kwa mikakati na uwazi katika utekelezaji wa ni wapi ambapo fedha tunazokopa zinakwenda. Kwa hivyo jinsi zinavyotiririka kutoka tunapozikopa hadi kile ambacho zinaweza kufanya. Kwa hivyo unahisi kwamba hilo litasaidia kabisa wananchi kuwa na imani na kuweza kukubali kutoa uh, ushuru kifupi tu kwa kiwango kikubwa sana. Manake sasa hivi wananchi hawana imani. Tumekuwa tukiishi katika madeni. Lakini vipi ile pesa tunapoikopa tunaipeleka wapi? Hatuoni manake mabarabara uh, barabara ni mbovu, hospitalini ukikwenda hakuna madawa. Waona bila shaka bila shaka Asante sana Beatrice Kimaro na Asante vile vile Onesmus Kiema kwa kutupatia tathmini ya kina kuhusiana na bajeti na uh, mpango mzima wa jinsi ambavyo fedha zinatumika Matangazo yetu ya redio pia yanasikika kupitia mtandao wetu bbc.com kwa Kiswahili ambapo unaweza kumsikiliza Skola Kisanga huyo hapo katika amka na BBC pamoja na Dira ya Dunia Redio kila siku ya wiki saa 12 kamili asubuhi na saa 12 na nusu jioni hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC Nairobi. Mimi ni Ron Cliff Odid. Hivi punde tutatazama jinsi shughuli za uokoaji zinavyoendelea kusini mwa pwani ya Ugiriki baada ya boti lililobeba wahamiaji kuzama.